హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విశిష్ట ఫుడ్ ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి నేను సాంబార్ చేస్తున్నానండి బా సాంబార్ అంటే ఇడ్లీలోకి రైస్లోకి చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఎంత బాగుంటుందో అసలు సాంబార్ లేనిది మనకు ముద్దది కదండి నిజంగా చెప్పాలంటే అంత బాగుంటుందండి సాంబార్ అంటే ఇది ఇడ్లీలోకి అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి రైస్లోకి కూడా బాగుంటుంది ఇదిగో చూడండి నేను ఇడ్లీలోకి చేశాను ఇవాళ సాంబార్ ఎంత బాగుందో చూడండి సాంబార్ కానీ చట్నీ కానీ పెట్టుకొని తిన్నామనుకోండి ఇడ్లీలు అసలు మనం ఎన్ని తిన్నామో మనం తెలియకుండానే తింటాం అంత బాగుంటుందండి ఇక స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఇదిగో చూడండి నేను స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకున్నాను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇందులో ఆయిల్ వేడెక్కుతుంది కొద్దిగా ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకున్నాను ఇవి చిటపట్లు ఆడుతున్నాయి కదా ఒక పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు కచ్చాపక్క దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి రెండు ఇలా ముక్కల కింద దంచుకున్నాను ఇదిగో చూడండి ఇలా వేస్తేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఈ వెల్లుల్లి అనేది ఆ తర్వాత సోరకాయ ముక్కలు వేస్తున్నాను మునక్కాయలు వేస్తున్నాను కొన్ని క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేస్తున్నాను ఇవన్నీ సాంబార్లోకి కావాలండి పచ్చిమిర్చి చీలికలు కొద్దిగా పూదిన వేస్తున్నానండి ఒక పది ఆకులన్నీ వేస్తున్నాను దీంతో భలే టేస్ట్ వస్తుందండి సాంబారు ఇదిగోండి నేను ఇక్కడ ఇవి ఉల్లిపాయలండి చిన్న చిన్నవి తీసుకున్నాను ఇదిగోండి ఇవి ఇలా వేస్తే సాంబార్లో అదిరిపోతుందండి టేస్ట్ అంత బాగుంటుంది ఇది ఉల్లిపాయలు ఇలా రౌండ్ వేసుకున్నాం అనుకోండి మధ్యలో కట్ చేయొద్దు డైరెక్ట్ ఇలాగే వేసేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయలు అది చాలా బాగుంటుందండి ఇది చా ఈ టేస్ట్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ ఉల్లిపాయల కోసం అసలు వెయిటింగ్ ఉంటుందండి మనకు అన్ని సీజన్లో దొరకవు ఏదో ఒక సీజన్లో దొరుకుతాయి మనకి ఇలాంటి ఉల్లిపాయలు చాలా బాగుంటుందండి ఇందులో పసుపు కూడా వేసేసుకోవాలి ఇక ఇవన్నీ బాగా మగ్గనిచ్చుకోవాలి ముక్కలు నేను ఈ ఉల్లిపాయలతో భలే టేస్ట్ వస్తుందండి సాంబార్ అనేది ఇక చింతపండు రసం ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇగు మనకి ముక్కలన్నీ కాస్త మగ్గినాయి కదా చింతపండు రసం ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసేసుకోవాలి వేసుకున్నాక ఇందులో కాస్త ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అంతా జీలకర్ర మెంతుల పొడి వేయాలండి ఇక టేస్ట్ అదిరిపోతుందండి ఈ పొడితో ఈ సే మనకు సాంబార్ టేస్ట్ దీంతోనే వస్తుందండి కాస్త మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మగ్గనిచ్చుకోవాలి ఇదిగోండి మరిగిపోతుంది కదా ఇదిగో చూడండి సలసల మసులుతున్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఇందులో ఉప్పు తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇవన్నీ మసులుతున్నాయి కదా మనకి ముక్కలన్నీ కూడా బాగా మరగాలండి మరుగుతేనే ముక్కలకు పూలుపు అనేది పట్టి టేస్ట్ వస్తుంది ఇక ఆ తర్వాత మిక్సీ మనకు ఇక్కడ మనకు ఇదిగోండి పప్పు మెత్తగా ఉడికించుకున్న పప్పు వేసుకోవాలి కందిపప్పు కుక్కర్లో పెట్టుకొని మనం మెత్తగా ఉడకబెట్టుకుంటాం కదా అది ఆ పప్పును ఇందులో వేసేసుకున్నాను ఇక ఇదంతా మనకు మరుగుతుంటుంది చూడండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కారం కూడా వేసేస్తున్నాను తగినంత కారం ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది కారం ఎక్కువ వేయకూడదు ఎందుకంటే ఇడ్లీలో కదా ఎక్కువ మరీ కారంగా ఉండొద్దు ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది ఇక ఇదంతా ఎలా మరుగుతుంది చూడండి చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ కూడాను కాస్త బెల్లం వేస్తున్నానండి ఇందులో పులుపు విరగడానికి బెల్లం వేస్త వేయాలి అయితే ఈ బెల్లం వేస్తే దీనికి అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుందండి ఇక సాంబార్ పొడి కూడా ఇందులోనే వేసేసుకోవాలి ఇది ఆప్షన్ అండి బెల్లం కొంతమంది వేస్తారు కొంతమంది వేయరు కానీ తప్పనిసరిగా బెల్లం వేస్తేనే అది టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఇందులోనే కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకోవాలి ఇక చూడండి మనకి ఎంత బాగుందో ఇడ్లీలోకి సాంబార్ చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయి చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్